Привет, подписчики! Мы находимся на фоне готовых стен. Мы их сделали своими руками и весь процесс от начала до конца засняли на видео. Для вас мы будем выкладывать их по сериям. То есть сначала будет подготовка, оштукатуривание стен, грунтовка, шпаклевка, покраска и непосредственно сама штукатурка двух видов. Простая штукатурка, простое нанесение в стиле лофт, это караваджи, декоративная краска и стена с расшивкой. Это все будет в четырех сериях. Специально для вас сделали это в комнате, взяли заказ, и мы его выполнили. Сноровку мы не потеряли. Ну, немножко, как бы, скорость, конечно, поуменьшилась. Мы много лет уже не работали, мы работаем в торговле. А раньше мы работали вот на объектах, то есть выполняли комплексные ремонты квартир, и в том числе были декоративные покрытия в достаточно больших объемах. Для вас мы взяли заказ и сделали его в комнате. Также хочу сказать, что после этих серий будет еще серия, то есть будет еще одно помещение, и мы также его заснимем поэтапно, уже другой материал будет. Я надеюсь, вам понравится. Смотрите, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Начинаем. Такая вот комната, видите? Такие были стены. Штукатурка декоративная со времен царя Гороха. Это больше 10 лет ей. И снимать мы ее не стали. Причина такая. То есть снимать вот эту декоративную штукатурку себе дороже, она намертво сидит. Поэтому мы ее почистили, загрунтовали, и по ней прямо будем штукатурить. Тем более, что она достаточно такая рельефная. Ну, то есть остренькая, там есть хорошее сцепление. О чем это говорит? Штукатурка декоративная, ну, вы вот ее наносите, и она прямо надолго. То есть она не осыпется, ничего с ней не будет. Используем штукатурку Ротбанд, видите, на мешке. Разница в штукатурках... Ну, есть подороже, есть подешевле. Ротбанд, например, мы потратили три мешка на эту комнату. А вот, например, взяли бы Ротгипс и потратили бы пять мешков. Расход разный. То есть Ротбанд крупнозернистая, у нее хорошая усадка. То есть нравится она нам. Как мы ее разводим? Мы набираем в емкость воды и небольшое количество воды. И потом добавляем туда сухую смесь, размешиваем до удобной консистенции. Вот это у нас правило, и мы сейчас проверяем стены, чтобы не было каких-то прям страшной какой-то кривизны. То есть вот такие допустимые небольшие огрехи, особо мы здесь выпендриваться не будем на стенах, они должны быть приблизительно такие симпатичные на вид. Держим шпатель, видите как? То есть вот так держать не надо, вот так не надо, рука будет уставать. Вот так держите пальцами. Накладываем штукатурку на шпатель. И размазываем по стене от угла. Чем больше шпатель, длиннее, тем ровнее будет стена. Ну, грубо говоря, так вот образно. То есть, если маленький шпатель, он захватывает маленькую площадь. Большой шпатель больше площадь, соответственно, стена ровнее. Тем более, что мы использовать будем только шпатель. Никакие не маячки, не правила, ничего. Только шпателем будем штукатурить. Вот так накладываем. От угла, прямо в самый угол, не оставляя лысин, накладываем штукатурку и размазываем по стене. Глазом вы также смотрите, то есть ровно у вас, неровно, излишки убираете, где надо, добавляете. Также хочу сказать, что по такому рельефу, видите, да, какой рисунок? По такому рельефу за один раз пройтись не получится. То есть мы сейчас оштукатурим. У нас останутся, останутся где-то бугорки впадинки небольшие, и потом еще мы тоненьким слоем пройдемся. Еще одним слоем. Когда вот это подсохнет, мы еще раз оштукатурим. Прямо тонко-тонко уже, насколько это возможно. Хочу напомнить, три мешка штукатурки мы израсходовали. И эта комната по полу 15 квадратных метров, по стенам она примерно 35 квадратов. И ушло у нас 90 килограмм штукатурной смеси, ровно 90 килограмм. То есть мы как идем? Вот видите, шпатель прикладываем к углу. То есть от угла мы тянем вниз. Штукатурка стен тоже разная бывает. Бывает э, простое штукатуривание стен, высококачественное. То есть вот это простое штукатуривание стен. Мы на глаз смотрим, более-менее такие симпатичные стены. По крайней мере, они будут более-менее ровненькие, чистенькие, без всяких вот этих вот ухабов и такой красивой штукатурки. Смотрите, вниз идем. Прямо от пола. То есть мы должны штукатурить от пола, независимо, какой у вас там будет плинтус. Вот так делать не надо. 
не надо рассчитывать на то, что плинтус у вас закроет. Это может потом плачевно очень обернуться, это очень некрасиво. Делайте от пола, прямо к полу прислонили и потащили кверху. Так же, как от угла. Вот в угол раз поставили и потянули, так же от пола прислонили и потащили. Штукатурка разбавляется водой до удобной консистенции. То есть она и не должна быть слишком густая, чтобы, ну, прям рука бывает устает, да, такой сухарь, не надо делать. Ну и слишком жидко тоже, она будет стекать. Мало того, что она будет со шпателя с кельмы падать, она еще и будет э, стекать по стене, то есть вы штукатурите сверху, она у вас вниз немножечко потечет. Поэтому она должна быть удобная, вот такой вот консистенции. Фразу любят говорить, как густая сметана. Нет, это не тот случай. Она должна быть удобна для нанесения и не стекать. Такие стены, видите? Ну, когда-то лет 12 назад этого... Ой, не знаю. Ну, люди делали сами, почему нет? Мы дошли до конца стены. И будем сейчас переходить на соседнюю. То есть все вот так вот в круговую штукатурим, накладываем, размазываем, накладываем, размазываем. Стараемся делать ровненько. Чем больше шпатель длиннее, чем жестче у него и короче лезвие. То есть бывает, что у шпателя такие лезвия, как это вам, вот в высоту, маленькие. Вот у меня сейчас не такой. То есть бывают низенькие такие лезвия, они очень хорошо держат. То есть он не прогнется, ничего... У лезвия бывают еще вот дешевые шпателя с высокими вот такими лезвиями, они прогибаются. То есть, например, вы накладываете штукатурку в угол, да, нажимаете ведь в эту, да, в угол, и шпатель гнется по кривизне, то есть он повторяет эту кривизну заново. Чем короче лезвие и длиннее шпатель, тем ровнее будет. Ну, у меня сейчас шпатель такой достаточно не короткий, он удобный для руки. Ну, не сказать, что он самый лучший, честно говоря. Есть такие места труднодоступные. Вот всякие вот такие вот крючки, которые снять нельзя, потому что они там очень крепко сидят, и проще их не трогать. Всякие батареи, зло. Это настоящее зло. То есть под ними надо штукатурить как-то вот, вот как вы подлазите туда, Никаких волшебных способов нет. Вот так и подлазим. То есть маленьким шпателем, большим. Соседнюю стену также в угол. Прикладываем и растаскиваем. Если вам нужно подровнять, штукатурку со шпателя снимите и пригладьте. Лучше вам делать это дольше. Вы можете там повозиться больше, чем вы планировали. Уделить больше времени. Но зато завтра уже вот это вот хозяйство не сошкуривать, не переделывать. Я напоминаю, что мы наносим на загрунтованную стену. Грунтовку мы не сняли, к сожалению, первоначальную. В следующем этапе, в следующей серии будет грунтование. В принципе, это очень простой процесс. Валиком наносим грунтовку на стену. То есть мы сейчас наносим на загрунтованную поверхность. Максимально стараемся разгладить штукатурку, не оставляя каких-то свисающих э, участков. Вот примерно так выглядит первый слой. Мы одну стену сделали и делаем вторую. Даже я бы не сказала не вторую, а третью. Я сейчас со стороны озвучиваю. У нас третья стена это заканчивается. Одна длинная, одна короткая с дверью оштукатуренной. И вот эта вот третья заканчивается. Все вот так вот маленькими шпателями, где не, не заходит большой. Можете еще иметь третий шпатель, средний. Выставляем уголок. Штукатурка для уголка, вот вверху наружный угол, видите? Штукатурка должна быть погуще, чтобы выставить уголок. То есть вы накладываете, вот у вас уголок трехметровый, и вы стараетесь 3 метра вот этими шлепочками туда положить штукатурку. На нее мы будем фиксировать уголок армировочный, оцинкованный уголок для того чтобы угол был симпатичный вот он этот уголок прям в одиночку не надо и чтобы никто держал залазим на стремянку и цепляем этот уголок все на штукатурку вдавливаем его туда 
где не хватает, вот так заталкиваем. И цепляем. Видите, сквозь вот эти вот дырочки, перфорация называется, штукатурка вылазит наружу. Вот за счет этого она фиксируется. То есть уголок вот этот фиксируется. Мы его зафиксировали, он уже никуда не упадет, ничего. Если нужно, добавляем. То есть пока сыра, вы можете снять его вообще и выкинуть. Фиксируем, и вот штукатурка сквозь дырочки и размазываем. Тоже э, такое получается. Эти уголки в основном выставляют по уровню, по правилу. У нас здесь такой цели нет. Мы делаем среднего качества сейчас, чтобы зайти, увидеть. И вроде как все ровненько. Работа, цена за работу разная. То есть можно одни деньги брать, можно другие, можно третьи. Цена за работу разная. Поэтому, если кто просит по уровню, по правилу и все стены геометрия, бывает просят прям, чтобы все углы 90 градусов, чтобы везде угольники в углах были и наружу, и снутри, все прям вот это вот полностью. Это одна стоимость работ. Если что-то типа косметического ремонта, это другая стоимость работ. Здесь такого среднего, то есть уголки выставили, стены оштукатурили, все вроде бы как симпатично. Все по, договорен... по договоренности с клиентом происходит. Если вы делаете для себя, я не думаю, что вы будете уровнем там лазить. Вот у нас уголок выставлен. Кстати, мы соединили, у нас было 3 метра одного уголка, и потом мы взяли недостающую часть и точно так же его смонтировали. Сейчас мы накладываем второй слой штукатурки. То есть мы поправляем то, что мы не смогли сделать за первый слой. Делается это точно так же, абсолютно точно так же. Просто уже более тонко получается. Вы убираете те изъяны, которые были у вас, остались от первого слоя. В принципе, вот и все. Я думаю, что все понятно. Если кому не понятно, то пишите в комментариях, мы вам ответим. Все, что смогли, то сняли. Я думаю, что все понятно. Это у нас и был первый этап. Мы штукатурили стены. Вот так второй слой тоненько-тоненько ложится. Мы штукатурили стены, такие страшненькие. Сейчас они у нас, даже если и страшненькие, то уж всяко разно получше, чем они были. И в следующей серии мы будем эти стены грунтовать и шпаклевать. Мы с вами оштукатурили стены сегодня. Продолжение следует. Смотрите следующую серию на нашем канале. И не забывайте подписаться и поставить уведомления о новом видео. Ставьте лайк и всем пока!